హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నితిన్ కొల్లూరు ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఏమైనా బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో కూడా మీ దగ్గర వస్తుంది అండ్ మోర్ అప్డేట్స్ అనేవి కూడా మీ దగ్గరకు వస్తాయి మోర్ కంటెంట్ అనేది మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఓకేనా దానికోసం అని ఈ ఛానల్ అయితే మెయిన్ ఒపీనియన్ ఓకే సో ఉద్దేశం అయ్యి నేను పెట్టాను సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఏపీ డిప్లొమో సీ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆర్ఎల్స్ ఈ వీడియోని కనుక వేరే అదర్ డిప్లొమో కానీ డిగ్రీ కానీ ఇంకెవరైనా చూడాలనుకున్నా వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది బట్ ప్యాటర్న్ వైజ్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను సీ ట్వంటీ సిరీస్ మాత్రమే కాబట్టి ఇది సో డిప్లొమో సీ ట్వంటీ వాళ్ళకి ఎయిట్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ నుండి ఫైండింగ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ది గివెన్ ఫంక్షన్ ఆ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఎయిట్ మార్క్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను ఓన్లీ స్లైడ్స్ మాత్రం స్కే నేను షేర్ చేస్తూ మీకు చూపిస్తాను ఎందుకంటే వేర్ ఐఎమ్ స్టేయింగ్ ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఉంటున్నానో అక్కడ నెట్ ప్రాబ్లం ఉన్నది సో ఐ కాంట్ అప్లోడ్ వీడియోస్ మోర్ దెన్ ఎంబీస్ ఆర్ జీబీస్ అందుకని ఎక్కువ వీడియోస్ని నేను పెట్టలేను ఇలా అనుకోండి నాకు ఎంబీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయడానికి ఈజీ ఉంటుంది ఓకే అది అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నా అండ్ ఎమ్ టూ ప్లేలిస్ట్ అయితే ఇస్తాను ఆల్రెడీ దానిలోని ఫస్ట్ క్లాస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిప్లొమా సీ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్కి చాలా ఇచ్చాను అంత ఒకసారి చూడండి ఓకే ప్లేలిస్ట్ విల్ బీ ఇన్ ది డిస్క్రిప్షన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను వీడియోని పాజ్ చేయమన్నప్పుడు పాజ్ చేసి ఇప్పుడు చెప్పే మూడు ఫార్ములాలు నేర్చుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పక్కన బుక్ పెన్ను పెట్టుకోండి ఏంటి ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే మీన్ వాల్యూ మీన్ వాల్యూ ఫైన్ చేయడానికి మొత్తం త్రీ ఫార్ములాస్ మీన్ వాల్యూ ఎలా ఫైన్ చేయాలి మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎలా ఫైన్ చేయాలి రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎలా ఫైన్ చేయాలి మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ రూ మీన్ వాల్యూ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ నథింగ్ బట్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎలా ఫైన్ చేయాలో చెప్తా మీన్ వాల్యూకి ఫార్ములా వన్ బై బి మైనస్ ఏ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇది మనం చూసారు కదా ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ వై ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని ఉంది అది అంత అవసరం లేదు సో మీన్ వాల్యూ ఫార్ములా అనేది వన్ బై బి మైనస్ ఏ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అదే మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఫార్ములా ఈక్వల్స్ టు వన్ బై బి మైనస్ ఏ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఆ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బదులు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంటుంది అంతే మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఫార్ములా ఈజ్ వన్ బై బి మైనస్ ఏ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ ఇప్పుడు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కనిపిస్తుంది కదా ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఓవర్ వన్ బై బి మైనస్ ఏ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ మీకు తేడా చెప్తాం మూడిటికి ఏంటి అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి మీన్ వాల్యూ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ మీకు త్రీ మార్క్స్ షార్ట్ కింద అడుగుతారు కమింగ్ టు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ క్వశ్చన్ ఎయిట్ మార్క్స్ షార్ట్ కింద అడుగుతారు ఫర్ సీ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ మీన్ వాల్యూకి మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూకి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీన్ వాల్యూలోని ఫైన్ చేసినప్పుడు ఫార్ములాలో రూట్ ఉండదు అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది కనిపించింది కదా అక్కడ కనిపిస్తుంది అదే మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూకి వచ్చేసినప్పటికీ రూట్ అయితే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు ఇక్కడ కూడా బట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బదులు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంటుంది తర్వాత ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూకి వచ్చేసినప్పటికీ ఆ రెండింటికి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఏంటంటే రూట్ ఉంటుంది అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంటుంది ఇది మూడింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఈ క్వశ్చన్ ఎలా అడిగినా మీరు రాయగలగాలి ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తూ మీకు చూపిస్తాను ఐ మీన్ సాల్వ్ అంటే ఏమంటారు స్లైడ్ చేస్తాను ఓకేనా మీకు ఒక క్వశ్చన్ చెప్తాను మిగతా రెండు క్వశ్చన్లు ఇస్తాను ఆ రెండు కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి నేను ఇక్కడ స్క్రీన్స్ స్క్రీన్ షాట్స్ పెడతాను అది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఎందుకంటే మళ్ళీ మీరు రాసుకోవడానికి టైం ఉండదు కాబట్టి నేను పెట్టిన దానికి మీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని అది ఎలా వచ్చింది అనేది మీరు చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది ఓకేనా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఓకే సో ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ రూట్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో టూ త్రీ ఎక్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఆ క్వశ్చన్ కింద కనిపిస్తుంది కదా దానికి ఇప్పుడు సొల్యూషన్ చూద్దాం రూట్ ఓవర్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అది ఫంక్షన్ అని అర్థం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫార్ములాలో ఉంది కదా మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని తర్వాత ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో టూ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ అంటే అర్థం ఏంట
ఆన్సర్కి రూట్ పెట్టేస్తే అదే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అవుతుంది ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా ఇలానే సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఈజీ అవుతుంది ఓకేనా లేదు మేము ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ పరంగానే డైరెక్ట్ ఫస్ట్ రూట్ పెట్టుకొని చేసేస్తాం అంటే మీ ఇష్టం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఫైన్ చేద్దాం ఫార్ములా వన్ బై బీ మైనస్ సీ ఇంటికి లే టూ బీ ఎఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ అది అయిపోయింది ఈక్వల్స్ టు వన్ బై బీ మైనస్ సిఏలోని లిమిట్స్ ఇచ్చాడు ఫ్రమ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో టు త్రీ అన్నాను దానిలో జీఎన్ఓ అనేది ఏం డిఫైన్ చేస్తే బీ అనేది త్రీ అనేది బీని డిఫైన్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏమన్నాడు వన్ బై బీ మైనస్ సీ అంటే వన్ బై బీ ఈక్వల్స్ టు త్రీ కాబట్టి త్రీ మైనస్ ఏ ఈక్వల్స్ టు జీరో కాబట్టి జీరో సో వన్ బై త్రీ మైనస్ జీరో ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బీ ఏ టు బీ అంటే జీరో టు త్రీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ కదా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి రూట్ ఓవర్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బట్ ఫార్ములా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది సో స్క్వేర్ రూట్ పోతే ఓన్లీ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ మిగులుతుంది ఇప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ అనేది వేరే టర్మ్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది వేరే టర్మ్ రెండింటికి డిఫరెన్షియేషన్ వేరే వేరేగా మనం అప్లై చేస్తాం మీకు తెలుసు చే సారీ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది అప్లై చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ సెవెన్ ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ సెవెన్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తే వన్ బై త్రీ మైనస్ జీరో అంటే ఎంత వన్ బై త్రీ సో ట్వంటీ సెవెన్ బయటకు వచ్చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ బై త్రీ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టూ త్రీ డిఎక్స్ డిఎక్స్ అని రాస్తామంటే వన్ అని ట్వంటీ సెవెన్ బయటకు వస్తే ఇంకా వన్ ఉంటుందని అర్థం దానిలో సో ట్వంటీ సెవెన్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటకు వస్తే ఆల్రెడీ బయట త్రీ ఉంటుంది కాబట్టి డివైడ్ అవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ బై త్రీ ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టూ త్రీ వన్ డిఎక్స్ మైనస్ తర్వాత ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది మళ్ళీ పక్కన ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కూడా అప్లికబుల్ కదా సో ఆల్రెడీ బయట త్రీ ఉంది ఫోర్ కాన్స్టెంట్ అందుకే ఫోర్ బై త్రీ ఇంటిగ్రల్ జీరో టు త్రీ ఓన్లీ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ సాల్వ్ చేస్తే సో ట్వంటీ సెవెన్ బై త్రీ ఈ చివరిన ఉన్నది చూడండి సెకండ్ స్టెప్లో ట్వంటీ సెవెన్ బై త్రీ నథింగ్ బట్ నైన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ డిఎక్స్ అంటే ఎక్స్ అని అర్థం ఎక్స్ అని పెట్టి లిమిట్స్ పెడతారు సో లిమిట్స్ జీరో టు త్రీ తర్వాత మైనస్ ఫోర్ బై త్రీ అలా ఉంచేసి ఎక్స్ స్క్వేర్కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి ఎక్స్ క్యూబ్ బై త్రీ పెట్టేసి జీరో టు త్రీ అనేది వాటి యొక్క లిమిట్స్ స్పెసిఫై చేస్తారు ఇప్పుడు ఆ లిమిట్స్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఎందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఎక్స్ వాల్యూస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ అక్కడ అప్పర్ లిమిట్ ఏముంది త్రీ ఉంది లోవర్ లిమిట్ ఏముంది జీరో ఉంది సో ఫస్ట్ నైన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఉంది కదా ఆ ఎక్స్లోని అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ చేస్తారు ఆ తర్వాత ఎక్స్ క్యూబ్ ఉంది కదా దాంట్లోని అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ చేస్తారు చేస్తే నైన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లేస్లో అప్పర్ మైన్ అప్పర్ మైనస్ లోవర్ అంటే త్రీ మైనస్ జీరో నథింగ్ మైనస్ మళ్ళీ ఫోర్ బై త్రీ ఉంది ఇక్కడ కానీ అక్కడ ఫోర్ బై నైన్ ఉంది ఇటువైపు రైట్ సైడ్లో చూస్తే ఎందుకంటే ఈ త్రీ ఇంటూ త్రీ చేసేసాం ఇక్కడ చూడండి త్రీ ఇంటూ త్రీ చేస్తే నైన్ అయింది అండ్ ఎక్స్ ప్లేస్లోని అప్పర్ మైనస్ లోవర్ పెడితే త్రీ క్యూబ్ మైనస్ జీరో క్యూబ్ వచ్చింది సో నథింగ్ బట్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇది మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ మనకు వచ్చింది ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఇది మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ మనకు వచ్చింది దీనికి మనం ఆర్ఎంఎస్ ఫైన్ చేయాలి ఐ మీన్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూకి ఆర్ఎంఎస్ అంటే ఏముంది రూట్ పెట్టద్దాం ఫిఫ్టీన్కి రూట్ పెడితే ఆర్ఎంఎస్ అయిపోయింది అయిపోయింది అంతే ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఫైన్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ రూట్ లాగ్ ఎక్స్ బిట్వీన్ ద లిమిట్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఈ అండ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఈ స్క్వేర్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఈ మోడల్ని ట్రై చేయండి ఓకేనా సో ట్రై చేయండి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇలాంటిదే మీకు ఇది ఇందాక చెప్పింది సేమ్ ఒకటే కాకపోతే అక్కడ రూట్ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ రూట్ లా ఎస్ ఇచ్చాడు మీకు చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది జాగ్రత్తగా సాల్వ్ చేసుకోండి ఓకే మీకు ఇలాంటి రూట్ ఆర్ఎంఎస్ఏ యూవీ ఫంక్షన్లో ఇస్తే అలా చేయాలి అంటే ఒక మోడలే చూడకూడదు రెండోది కూడా మనం ఫైన్ చేయాలి ఫైన్ డిటర్మైన్ ద రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫంక్షన్ వై ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇన్ ద రేంజ్ బిట్వీన్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అండ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఇందాక పైన ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రూట్ లాగ్ ఎక్స్ అలా సింగిల్ సింగిల్ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చాడు అది కూడా ప్లస్లో ఇచ్చాడు కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఏముంది ఇది యూవీ
అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్కి మనం ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయాలి ఓకే ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయాలి మీకు ఇది అర్థం కావాలంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్కి ఇంటిగ్రేషన్ నేను ఎలా అప్లై చేస్తున్నానో అర్థం కావాలంటే ప్రీవియస్ వీడియో హౌ టు ఫైండ్ బెర్నాలిస్ రూల్ అని చెప్పి మనకి ఉంటుంది ఆ బెర్నాలిస్ రూల్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్కి ఈ పవర్ టూ ఎక్స్కి మనం ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేసాం ఇది అర్థం కావాలంటే ముందు బెర్నాలిస్ రూల్ని చూడాలి అది చూడాలంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో వీడియో ఉంటుంది అది చూడండి అది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అది దాటితేనే ఇది ఇస్తాడు ఇది ఇస్తాడు పక్క ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు అది కూడా ఇస్తాడు కాబట్టి ముందు ఇక్కడ స్కిప్ ఇది ఆపేసి ముందు అక్కడికి వెళ్ళిపోండి రాని వాళ్ళు అది వెళ్ళి అది చూసి వచ్చి మళ్ళీ ఈ వీడియోని కంటిన్యూ చేసుకోండి అండ్ బుక్ పెన్ను పెట్టి నోట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ టీఎక్స్కి నేను చెప్తా బెర్నాల్ ఈస్ ఫార్ములా ఏంటంటే యూ వీ వన్ మైనస్ యూ డాష్ వీ టూ ప్లస్ యూ డబల్ డాష్ వీ త్రీ మైనస్ అలా ఓకే అలా వస్తుంది సో అదంతా ఇప్పుడు మీకు చెప్తే మలయాళం పిక్చర్లో ఉంటుంది అందుకే బెర్నాలిస్ రూల్ని చాలా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒకసారి చూడండి సో ఇక్కడ u v1 వన్ అన్నాను యూ వీ వన్ అది ఫార్ములా అన్నాను కదా యూ అంటే ఏంటంటే డిఫరెన్షియేషన్ అని యూ టర్మ్స్కి డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేయండి అని వీ టర్మ్స్కి ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయండి అని అర్థం సో ఇక్కడ ఫార్ములా నేను చెప్తున్నాను తెలియని వాళ్ళ కోసం చూడండి యూ వీ వన్ మైనస్ యూ డాష్ వీ టూ అని ఉంటుంది సో జాగ్రత్తగా చూసినట్టయితే u అనేది ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ v అనేది ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ కింద మనం తీసుకుందాం తీసుకుంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ u v1 వన్ అన్నాను కాబట్టి వీ వన్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయాలి అక్కడ వీ వన్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ పవర్ టూ ఎక్స్కి ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తే ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ బై టూ ఓకే ఇది యూ వీ వన్ అయ్యింది మైనస్ తర్వాత ఏం చెప్పాను ఇంకా యూ డాష్ వీ టూ అని చెప్పాను యూ డాష్ వీ టూ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏదైతే ఆల్రెడీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉన్నదో దానికి డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలని అర్థం సో టూ ఎక్స్ అవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్కి డిఫరెన్షియేషన్ తర్వాత వీ వన్ తర్వాత యూ డాష్ వీ టూ అన్నాను వీ టూ అంటే ఆల్రెడీ వీ వన్ మనకి ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చింది ఏంటి ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ బై టూ వచ్చిందా దానికి మరొకసారి ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ బై ఫోర్ అవుతుంది ఓకేనా సో అలా మీరు చూసుకొని చేయండి ఓకే ఇది మీరు డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది సారీ బెర్నాలిస్ రూల్ అప్లై చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది అందుకే నేను మొత్తం చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉంది అని నేను నా దగ్గర ఏంటి ఎటువంటి సోర్స్ లేదు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని ఈ సంబంధం చెప్తున్నాను బెర్నాలిస్ రూల్కి అయితే వెళ్ళిపోండి ఒకసారి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీకు వాల్యూస్ వస్తాయి కదా ఆ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్గా మీకు ఈ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నేను హెల్ప్ చేయడానికే మీకు పెడతాను తప్ప ఏంటి అసలు నాకు చెప్పడం అవ్వట్లేదు అంటే మరి ఇంక నేను ఏం చేయలేను సో అందుకే మీకు చూపిస్తున్నాను జాగ్రత్తగా ఎలా చేయాలనేది సోర్స్ అంతా మీకు ఇచ్చాను మీరు జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోండి తర్వాత ఏంటంటే ఈ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అది మీ స్క్వేర్ వాల్యూ అయ్యింది ఇప్పుడు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఫైన్ చేయాలంటే దానికి రూట్ పెట్టేయడమే అప్పుడు ఏమవుతుంది రూట్ ఓవర్ ఈ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై టూ అయ్యింది అదేంటి ఫోర్ అన్నారు కదా టూ ఎలా వచ్చిందంటే టోటల్గా నేను రూట్ పెట్టమన్నాను కదా టోటల్గా రూట్ పెట్టినప్పుడు రూట్ ఈ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై రూట్ ఫోర్ కూడా అవుతుంది కదా రూట్ ఫోర్ వాల్యూ అంతా టూ అయింది సో అందుకనే రూట్ ఈ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై టూ అయింది ఓకే సో మీకైతే అర్థం అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఇలాంటి సంస్థ మీకు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అడుగుతాడు సో ఎలాంటిది అడిగినా మీరు ముందుగానే ప్రియర్గా ప్రిపేర్ అయి ఉండడం బెటర్ ఇప్పుడు చెప్పిన సమ్మో రూట్ లాగ్ ఎక్స్ రూట్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కింద ఇచ్చేసి లిమిట్స్ ఇచ్చేసి స్పెసిఫై చేసేసి మీకు ఆన్సర్ని అయితే అడుగుతాడు ఎటువంటి టెన్షన్ పడకండి నేను మళ్ళీ కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్ని రెక్టిఫై చేస్తూ ఒక వీడియోని అయితే ట్రై చేస్తాను మళ్ళీ నాకు కుదిరినప్పుడు బట్ ఇప్పుడైతే అవ్వదు ఓకేనా సో వీడియో అయితే ఈ బ్యాచ్కే కాకుండా నెక్స్ట్ బ్యాచెస్ వాళ్ళకి కూడా కుదురుతుందని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యా